हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा आठ का चैप्टर पाँच जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन जो कि एन मैथ्स का है तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो जब आप अपने एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप बहुत अच्छे से वो हल कर पाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले बात आती है जैसा कि चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन तो पहले हमें यह समझना है कि आंकड़े जो होते हैं इनका क्या मतलब होता है तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर चार पॉइंट्स लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पहला है कि पिछले दस टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले में हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि 10 टेस्ट मैचों में एक जो बैट्समैन है बल्लेबाज है उसके कुल रन बनाए गए तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इसी तरह से दूसरे में है पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट इसी तरह से आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक इसी तरह से चौथा है आपके मित्रों में से प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या तो इसमें आप देख रहे हैं चारों ही पॉइंट्स में कि हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है आंकड़ों के रूप में यानी कि नंबर्स के रूप में तो यही जो इंफॉर्मेशन हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं आंकड़े कहते हैं जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं डाटा ठीक है दोस्तों तो इस तरह से ये तो बात होगी डाटा यानी कि आंकड़े की अब इसमें आए आंकड़ों का प्रबंधन तो प्रबंधन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट यानी कि आंकड़ों को सही तरह से यूज करना तो इस तरह से हमने समझा जैसा कि चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन इसके बारे में अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स की और मेन पॉइंट्स तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पॉइंट नंबर एक जिसका नाम है एक चित्रालेख तो दोस्तों चित्रालेख क्या होता है जैसा कि इंग्लिश में हम इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं तो दोस्तों अगर हम चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ की बात करें तो इसको पहले हम समझते हैं इस तरह से जैसे कि मान लीजिए हमें ये डाटा दिया गया है किसी भी एक दुकान के जो संडे के दिन सेल हुआ कुछ गेंद जैसे कि बॉल वो हमें दिया गया है जैसे कि संडे के दिन दो गेंद सेल हुए इसी तरह से मंडे के दिन चार बॉल सेल हुए इसी तरह से ट्यूजडे के दिन इसमें हमें तीन सेल हुए इसी तरह से वेडनेसडे के दिन छः और थर्सडे के दिन इसमें हमें पाँच सेल हुए तो इस तरह से ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है अब इसी का यूज़ करके हमें एक चित्रालेख बनाना है तो दोस्तों चित्रालेख में हम क्या करते हैं कि हम चित्रों के माध्यम से यानी कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करते हैं ठीक है तो इस तरह से हमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हम इसका यूज करके किस तरह से चित्रालेख बनाएंगे देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि संडे के दिन हमें कितना दिया गया है इसमें बॉल जो बिके हुए हैं वो तो यहाँ पर लिख देंगे संडे और संडे के दिन कितना दिया गया है हमें इसमें दो बॉल तो यहाँ पे हम बॉल को चित्र के रूप में दिखाएंगे इस तरह से एक और ये दो ठीक है तो संडे के दिन हमें पता चल गया कि दो बॉल बिके हुए हैं इसी तरह से मंडे के दिन हमें चार बॉल दिए गए हैं तो यहाँ पर हम मंडे के दिन चार बॉल को बिकते हुए दिखा देंगे इस तरह से ठीक है इसी तरह से हमें इसमें ट्यूसडे के दिन दिया गया है तीन बॉल बिके हुए हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्यूजडे के दिन तीन बॉल को इस तरह से दिखा देंगे और यहाँ पर वेडनेसडे के दिन यहाँ पर दिया गया है कि छः बॉल बिके हुए हैं यानी सेल हुए हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर छः बॉल बना देंगे और फिर थर्सडे के दिन दिया गया है कि पाँच बॉल बिके हैं तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर देखकर हमें ये पता चल जाता है कि संडे के दिन दो बॉल बिके हुए हैं मंडे के दिन चार बॉल और इस तरह से हमें ये चित्रालेख के रूप में दिखाना है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो छोटे नंबर्स हो गए यानी कि संडे के दिन दो बॉल बिके हुए हैं मंडे के दिन चार बॉल बिके हैं अगर यही बात होती कि जैसे जनवरी में यहाँ पर दो बॉल अगर संडे को बिके हैं तो जनवरी में यानी कि एक पूरे महीने में तो ज़्यादा बिकने चाहिए यानी कि मान लेते हैं बीस बॉल बिके हैं इसी तरह से फरवरी में मान लेते हैं कि चालीस बॉल बिके हैं फिर यहाँ पर मार्च में मान लेते हैं तीस बॉल इसी तरह से अप्रैल में यहाँ पर पैंसठ बॉल और पचास बॉल तो यहाँ पर नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए ठीक है 
तो इस तरह से अब हमें एक एक बॉल के रूप में इसको यहाँ पर डिनोट करना यानी कि दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 20 बॉल बनाने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस और हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी इसी तरह से 40, पैंसठ ये काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये एक बॉल है एक बॉल को हम ऐसे दिखा देंगे कि एक बॉल जो है वो हमारा बराबर मान लेंगे कितने भी आप मान सकते हैं इसको पाँच बॉल के बराबर या फिर दस बॉल के बराबर तो यहाँ पर हम दस बॉल के बराबर मान लेते हैं यानी कि दस गेंद तो यहां पर हमने दिखाया कि जो एक गेंद है वो दस गेंद के बराबर है ये कि ये जो चित्र है संकेत वो दस गेंद के बराबर है तो यहां पर अगर हम यहां पर अगर जनवरी की दिखाएं कि जनवरी में कितने सेल हुए हैं तो ये बीस सेल हुए हैं यानी कि एक गेंद दस गेंद के बराबर है तो बीस कितने के बराबर होंगे दो के तो इस तरह से ये हो जाते हैं दो इसी तरह से अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी में कितने सेल हुए हैं चालीस बॉल और इस तरह से एक बॉल बराबर दस है तो चालीस बॉल कितने होंगे चार बॉल के बराबर तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे अब कि जो ये पैंसठ बॉल हैं ये यहां पर अप्रैल के महीने में बिकी हुई है पैंसठ बॉल तो पैंसठ को हम किस प्रकार से दिखाएंगे क्योंकि एक संकेत जो है यानी कि एक बॉल दस बॉल के बराबर है तो छह बॉल साठ गेंद के बराबर होंगी तो इसी तरह से यहां पर यह छह गेंद है यानी कि साठ है लेकिन हमें पैंसठ दिखाना है तो पैंसठ हम कैसे दिखाएंगे यानी कि पांच गेंदों को हम किस प्रकार से दिखाएंगे तो एक जो गेंद है उसका हम आधा कर देंगे यानी कि आधा इस तरह से हम बनाकर दिखा देंगे तो ये जो है ये आधे गेंद यानी कि पांच गेंद को संकेत करता है तो इस तरह से हमारे ये पैंसठ गेंद के संकेत हो गए तो इस तरह से दोस्तों हमारे चित्रालेख में इस तरह के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यूज करके और फिर इस तरह से चित्रालेख यानी कि पिक्टोग्राफ को बनाते हैं तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है आई होप आपको अच्छे से समझ में आया अब हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है उसके बारे में बात करते हैं जो कि हमारा आता है दंडालेख ठीक है तो दंडालेख क्या होता है इसे हम समझते हैं अब जिसको इंग्लिश में हम बारग्राफ कहते हैं ठीक है दोस्तों तो बारग्राफ क्या होता है इसको जरा हम समझते हैं जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है जैसे एक क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पर डे यानी कि रोज की उपस्थिति दिखाए गए जैसे कि मंडे के दिन जो है वो कक्षा में तीस विद्यार्थी आए थे ट्यूसडे के दिन कक्षा में पंद्रह विद्यार्थी आए थे इसके अलावा वेडनेसडे के दिन वहाँ पे चालीस विद्यार्थी आए थे और थर्सडे के दिन पच्चीस विद्यार्थी ये विद्यार्थियों की उपस्थिति है किसी एक सप्ताह में जो है कक्षा में ठीक है तो यहाँ हमें ये इन्फॉर्मेशन ये हमें जानकारी दी गई है अब इसका यूज करके हमें एक दंडालेख बनाना है तो दोस्तों दंडालेख हम किस तरह से बनाते हैं इसमें हम दंडों का प्रयोग करते हैं और जो दंड हम बनाते हैं उन दंडों की लंबाइयाँ तो अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उनकी जो चौड़ाई होती है वो सारी बराबर बराबर होती हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं हम इस तरह से एक ये उध्रवादर रेखा खींचते हैं और ये इस तरह से एक छैतीज रेखा खींचते हैं ठीक है दोस्तों और इस तरह से जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम जीरो ले देते हैं नाम और यहां से अब हम देखते हैं कि नंबर्स किसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं हमें नंबर्स ये थोड़े बड़े बड़े दिए गए हैं तो यहां पर हम जो अंतराल है नंबरों का वो भी उसी के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पर हम दस दस का अंतराल ले लेते हैं दस फिर ये बीस फिर ये तीस इसके बाद चालीस और इस तरह से पचास आप चाहे तो पाँच पाँच का अंतराल भी ले सकते हैं लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने दस दस का अंतराल लिया अब जो ये अंतराल लिए गए हैं दोस्तों ये हमेशा समान होने चाहिए ऐसा नहीं कि ये दस से बीस के बीच में दस अंतराल है तो यहाँ पर बीस से ऊपर के बीच में पंद्रह का अंतराल ले लिया इस तरह से नहीं होना चाहिए सभी बराबर बराबर होने चाहिए ठीक है और ये क्या है हमारे विद्यार्थियों की उपस्थिति है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि विद्यार्थियों की उपस्थिति ठीक है दोस्तों तो इस तरह से हमने ये लिख दिया अब यहां पे जो है यहां पर हम क्या दिखाएंगे ये दिन तो यहां पर हम लिख देंगे दिन ठीक है ये हमारा हो जाएगा अब देखेंगे हम कि मंडे के दिन कितने विद्यार्थी उपस्थित है तीस तो ये अब देखेंगे यहां पर कि ये जो है हमारा तीस ये रहा तो यहां से अब हम इस तरह से तीस जो है यहां पर बना देंगे और इस तरह से दंड हम बना दिए हैं और ये जो है ये मंडे का है तो यहां पर हम लिख देंगे मंडे का ठीक है इसी तरह से ट्यूसडे के दिन देखेंगे पंद्रह विद्यार्थी उपस्थित थे तो पंद्रह कहाँ पे आएगा दस और बीस के बीच में यानी कि यहाँ पे लगभग तो ये हमारा हो जाएगा ट्यूसडे के दिन पंद्रह विद्यार्थी उपस्थित थे वो ठीक है यहाँ पर हम लिख देंगे ट्यूसडे 
इसी तरह से वेडनेसडे के दिन देखेंगे जो कि 40 विद्यार्थी उपस्थित थे तो वेडनेसडे के दिन 40 यहां पर आएगा हमारा ये देखिए ये इस तरह से यहां पे ठीक है तो यहां पर हम दिखा देंगे कि वेडनेसडे के दिन 40 विद्यार्थी उपस्थित थे तो इस तरह से हो गया अब इसके बाद थर्सडे है जिसमें 25 विद्यार्थी उपस्थित थे तो पच्चीस कहाँ पे आएगा दोस्तों बीस और तीस के बीच में यानी कि यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से पच्चीस विद्यार्थियों का ये दंडालेख ठीक है दोस्तों तो इस तरह से हमारा ये इस तरह से हमने बनाया जो कि एक दंडालेख होता है अब इसमें जो ये चौड़ाई होती है दंडों की ये हमेशा ही बराबर होनी चाहिए भले ही लंबाई अलग अलग हो सकती हैं वो हमें डिपेंड करता है कि जो हमें आंकड़े दिए गए हैं डाटा दिए गए हैं उसके ऊपर ठीक है तो इस तरह से हमने ये दंडालेख समझा अब इसी में हमें नेक्स्ट बात आती है द्वि दंडालेख की तो दोस्तों द्वि दंडालेख क्या होता है ये हमारा तीसरा पॉइंट है कि द्वि दंडालेख क्या होता है जैसा कि हम बात करते हैं द्वि दंडालेख में द्वि दंडालेख को दोस्तों हम इंग्लिश में डबल बारग्राफ भी कहते हैं ठीक है तो इस तरह से द्वि दंडालेख को अब हम समझते हैं जरा तो देखिए इसका उपयोग हम तब करते हैं जैसे कि हमें इसमें दिया गया था जैसे कि मान लीजिए ये महीने का पहले सप्ताह का दिया गया है यानी कि महीने के पहले सप्ताह में इस तरह से जो विद्यार्थी हैं वो उपस्थित थे अब हम दूसरे सप्ताह की बात कर लेते हैं कि महीने का जो है दूसरे सप्ताह में मंडे के दिन पैंतीस विद्यार्थी उपस्थित थे ट्यूजडे के दिन बीस विद्यार्थी उपस्थित थे वेडनेसडे के दिन तीस विद्यार्थी उपस्थित थे और थर्सडे के दिन मान लेते हैं दस विद्यार्थी उपस्थित थे तो इस तरह से हमारा ये तो हो गया महीने का पहला वीक का और ये हो गया दूसरे वीक का तो इस तरह से हमें इसमें दो दो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं तो इसलिए यहां पर अब हम क्या करेंगे कि द्वि दंडालक का उपयोग करेंगे और इस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन को आलेख के द्वारा दिखाएंगे तो देखिए ये तो हमारा हो गया पहले सप्ताह का अब दूसरे सप्ताह में मंडे के दिन कितने विद्यार्थी उपस्थित थे पैंतीस विद्यार्थी तो यहां से अब हम इससे होते हुए पैंतीस तक खींचेंगे पैंतीस कहाँ पे आएगा तीस और चालीस के बीच में तो ये हमारा पैंतीस यहां पर आ जाता है अब ये जो है ये हमारा फर्स्ट वीक का था तो यहां पर लिख देंगे पहला वीक और ये हमारा सेकंड वीक का था तो इस तरह से हमने ये सप्ताह को लिख दिया अब देखिए यहाँ पर ट्यूसडे के दिन पहले वीक में तो पंद्रह विद्यार्थी उपस्थित थे और दूसरे वीक में बीस विद्यार्थी तो ये हमारा बीस कहाँ पे आएगा यहाँ पे तो इस तरह से हम इसको दिखा देंगे ये हमारा हो जाएगा पहला सप्ताह और ये हो जाएगा दूसरा सप्ताह ठीक है दोस्तों इसी तरह से देखेंगे वेडनेसडे के दिन तो इस तरह से वेडनेसडे के दिन पहले सप्ताह में तो 40 विद्यार्थी थे लेकिन दूसरे सप्ताह में 30 विद्यार्थी तो 30 हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरह से ये हमारा पहला सप्ताह और ये दूसरा सप्ताह हो गया अब देखेंगे थर्सडे के दिन तो थर्सडे के दिन पहले सप्ताह में 25 विद्यार्थी उपस्थित थे और दूसरे सप्ताह में दस विद्यार्थी तो दस हमारा यहाँ पर इस तरह से आ जाता है तो ये हमारा पहला सप्ताह और ये दूसरा सप्ताह तो इस तरह से दोस्तों हमने ये द्वि दंडालेख का प्रयोग किया जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके आधार पे तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है आई होप आपको द्वि दंडालेख भी अच्छे से समझ में आया अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आंकड़ों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा तो दोस्तों आंकड़ों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब क्या होता है जैसे कि इससे पहले हमने समझा था कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी जैसे कि पहले वाले में हमें कुछ एक दुकान के जो गेंद है उनके सेल्स के बारे में बताए गए थे यानी कि संडे के दिन कितने सेल हुए मंडे के दिन कितने सेल हुए तो इस तरह से हमें पर्टिकुलर एक तरह से सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें दिए दिए गए थे जैसे संडे के दिन दो गेंद सेल हुए थे मंडे के दिन चार गेंद सेल हुए थे तो इस तरह से हमें बताया गया था कि किस दिन कितने गेंद सेल हुए थे लेकिन आंकड़ों का संगठन में क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं दिया गया होता है कुछ भी पर्टिकुलर हमें सब कुछ एक साथ दिया गया होता है जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर वर्णमाला दी गई है इस तरह से जैसे के हो गया ये एल ओ के इस तरह से हमें दिए गए हैं तो इस तरह से हमें ये कुछ वर्णमाला दी गई हैं आप इसमें आप देखेंगे कि जो ये वर्णमाला दी गई हैं इसमें हमें कुछ भी इस सिस्टमेटिकली नहीं दिया गया है यानी कि के कितना है हमें नहीं पता है ओ कितना है हमें नहीं पता है तो इस तरह से हमें इसमें एक तरह से स्प्रेड करते हुए दिखाया गया है अब हम क्या करते हैं आंकड़ों का संगठन में कि हम इनको पर्टिकुलर दिखाते हैं कि के कितना है ए कितना है ओ कितना है इस तरह से हम करते हैं तो इसके लिए हम किस तरह से लिखते हैं जैसे कि देखिए हमें इसमें क्या दिया गया है वर्णमाला तो यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में हम वर्णमाला लिख लेते हैं 
ठीक है तो ये हमने यहाँ वर्णमाला लिख लिया है अब फिर दूसरे वाले कॉलम में हम लिखते हैं मिलान चिन्ह अब मिलान चिन्ह क्या होता है दोस्तों वो आपको अभी पता चल जाएगा इसके बाद तीसरा कॉलम हम बनाते हैं बारंबारता की अब बारंबारता क्या होता है दोस्तों कि जैसे के जो है वो कितनी बार आया गया है वो इसमें हम लिखते हैं तो देखिए वर्णमाला हमें इसमें कौन कौन सी दी गई है एक तो के दिया गया है इसके अलावा एक एल इसके अलावा ओ और ए ये चार वर्णमाला हमें दी गई हैं तो अब बात आती है मिलान चिन्ह की तो मिलान चिन्ह क्या होता है दोस्तों कि जैसे देखिए सबसे पहले हम इसमें ये बारंबारता लिख लेते हैं तो बारंबारता में हम देखेंगे कि के कितनी बार आया है इसमें तो देखेंगे आप कि के इसमें छह बार आया है ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एल है वो कितनी बार आया है तो वो चार बार और ओ जो है वो पांच बार और ए हमारा ये भी चार बार आया है आप इसको काउंट कर सकते हैं तो इस तरह से ये हमने बारंबारता लिख लिया है कि कौन सी वर्णमाला कितनी बार इसमें आई है अब बात आते हैं मिलान चिन्ह की तो मिलान चिन्ह को हम इसको देखकर यानी कि बारंबारता को देखकर इसको लिखते हैं तो देखिए मिलान चिन्ह को हम इस तरह से करते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बारंबारता के छे है तो हम इस तरह से मिलान चिन्ह को लिखते हैं जैसे कि ये एक लाइन एक एक के को दिखाती है इसके अलावा दो लाइन हमने खींचा तो दो के को इसी तरह से तीन चार चार तक तो हम ऐसे लिखते हैं लेकिन जो पांचवा ही होता है वो इस तरह से उसको काटते हुए आती हैं यानी कि चारों लाइनों को पांचवी लाइन जो है वो काटती हुई दिखाई देती हैं तो इस तरह से ये हमारे पांच इस तरह से एक होता है समूह मिलान चिन्ह का तो यहाँ पर छः है तो हम इस तरह से एक दो तीन चार और ये पाँच और फिर छठे को इस तरह से लिखेंगे ठीक है इसी तरह से एल कितना है चार तो यहाँ पर एक दो तीन चार इस तरह से हमारा चार का मिलान चिन्ह हो गया और पाँच जो कि ओ है तो पाँच हम इस तरह से लिखेंगे एक दो तीन चार और ये पाँच इसी तरह से एक कितना है चार तो ये भी हमारा इस तरह से चार हो जाता है तो ये हमने दोस्तों आंकड़ों का संगठन के बारे में जाना कि क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं तो आई होप आपको जितने भी बातें मैंने बताई हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं अब बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है तो इस तरह से आप नेक्स्ट वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में यानी कि एंड स्क्रीन में देख सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद